Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Paulo Lima, você está no canal A Arte de Viver. Estamos fazendo uma sequência de meditações, meditações que nos conectam com a essência do Criador. O primeiro objetivo é fazer com que o nosso inconsciente possa compreender a presença do Criador em nossas vidas, que nós possamos compreender que a busca mais importante que temos que fazer, antes de tudo, é buscar a casa de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado, assim diz o Evangelho. Nesta sequência de meditação, hoje, vamos fazer uma meditação sobre as riquezas envolve você. Então, se você puder se dedicar alguns minutos para alimentar a sua alma, alimentar o seu espírito, seria importante que você pudesse se recolher, se recolher num espaço e num momento que você pudesse ouvir isto com a serenidade necessária. Vamos direto à meditação. Feche seus olhos, faça uma inspiração, expire lentamente, tome mais uma inspiração, expire serenamente, seu corpo já está relaxando, a sua mente já está se conectando com a mente de Deus. E por último, inspire novamente. Expire de tal modo que sua alma, que seu espírito, já sinta a presença do Criador dentro do seu coração. Ativemos neste momento o seu centro cardíaco, para que seja ele a expressão da tua verdade para que seja Ele a expressão do Teu amor. Que todo o Seu corpo, neste momento, receba as emanações mais altas, que os raios de luz, na sua frequência própria, possam chegar ao Seu coração. Ouça as palavras do Criador. Em Salmos, 33, 5, encontramos que a terra está cheia de benignidade do Senhor. Todo o amor de Deus pode ser observado no plano da terra. Tenha a convicção de que há riquezas em toda a sua volta, simplesmente porque a presença divina, embora invisível, é onipresente e está em toda a parte. Permita-se compreender que claramente o poder criador existente em seu íntimo é ilimitado, porque nele habita a vida de Deus. Não há, portanto, qualquer razão para limitar a amplitude do gozo e da experiência daquilo que você pode criar através desse poder. Da mesma forma que o ramo de uma árvore é uma extensão da sua vida, eu também sou, você também é, um prolongamento da sabedoria, do poder e da alegria criadora de Deus. Eu sou um filho de Deus e herdei todos os direitos privilégios e benesses de suas riquezas. Minha mente está concentrada em Deus e todo o meu ser sente a sua presença invisível. Acredito e mentalmente aceito que o ser infinito me inunda com suas riquezas, proporcionando-me harmonia, inspiração, benesses e uma abundância de coisas. Estou em consciência com o Senhor. Seu poder criador também é meu. Sua sabedoria, força, inteligência e compreensão são igualmente minhas. 
sua inteligência infinita dirige todas as minhas atividades e seu espírito de opulência é responsável pelo meu sucesso, pelo meu bem-estar e por minha fartura. Minha mente e meu coração estão abertos às riquezas do infinito e a prosperidade responde a todos os meus esforços. Deus e o ser humano são uma e mesma criatura. O Senhor e eu somos uma só pessoa. Retome o contato com a sua consciência. Tome mais uma inspiração. E vamos usar neste momento a imaginação. Crie em sua tela mental a imagem de Deus lhe entregando uma carta. O próprio Criador veio lhe entregar uma carta. Nesta carta, Deus lhe informa que você tem direito a todas as benesses, toda a boa fortuna e toda a saúde em sua vida. Ele reconhece novamente que você é um filho, uma filha dileta, que ele lhe ama. Junto com esta carta, você recebe a chave, uma chave que abre todas as portas para receber todas as coisas boas que a vida tem a lhe oferecer. E neste aprofundamento, você compreende que Deus é a fonte eterna do provimento e atende permanentemente a todas as suas necessidades. Repita, Deus é a fonte do meu provimento e atende instantaneamente a todas as minhas necessidades. Deus é a fonte do meu provimento e atende instantaneamente a todas as minhas necessidades. Mais uma vez, Deus é a fonte de todo o meu provimento e atende instantaneamente a todas as minhas necessidades. Grave na mente essa afirmação e repita centenas de vezes durante o dia. E lembre-se, tudo o que com fé pedirdes em vossas orações, a vez de receber. Isto é a palavra de Deus através de Mateus, em 21, versículo 22. Eu creio, e todo aquele que crê, realiza, recebe. Creio de forma absoluta em Deus e em todas as boas coisas. Sei que estou em condições de enfrentar qualquer situação em qualquer oportunidade, pois Deus é minha fonte imediata de provimento, proporcionando-me todas as ideias necessárias e épocas corretas. As riquezas de Deus fluem permanente e livremente em minha vida e existe um provimento divino. Eu sou um sucesso em Deus. Aprofunde-se nessa sua meditação neste momento. Entregue-se. Permita que seu inconsciente receba todas essas informações. Relaxe. Relaxe profundamente. E saiba que o dinheiro é um símbolo de luxo, de riqueza, de bem-estar de sucesso e liberdade. E afirme para si, eu recebo diariamente inspirações direto do coração de Deus que me ama e atende imediatamente a todas as minhas necessidades. O dinheiro é uma criação divina que me proporciona uma vida alegre e de estabilidade. O dinheiro é um símbolo de luxo riqueza, bem-estar, sucesso e liberdade. Eu recebo diariamente 
inspirações direto do coração de Deus que me ama e atende imediatamente a todas as minhas necessidades. O dinheiro é uma criação divina que me proporciona uma, li, uma vida alegre e de estabilidade. Minha segurança e felicidade são o resultado da utilização sábia do poder e da sabedoria existentes em meu inconsciente. A vida me recompensa, pois eu acredito no sucesso e o aceito como um direito divino. Use com frequência a seguinte afirmação. Sei que o dinheiro é uma ideia da mente de Deus, que simboliza riqueza, paz e harmonia e saúde. Todas as ideias de Deus são boas. Deus criou todas as coisas e todas as suas criações são boas, muito boas. O dinheiro também é bom. Uso-o sabiamente, com amorosidade e gratidão. Uso-o para beneficiar a humanidade. As ideias de Deus estão à minha disposição. Eu disponho de um provimento divino. Deus é minha fonte de suprimento. É Ele quem me supre permanentemente. Riquezas de todos os tipos fluem para mim em avalanches de abundância. Riquezas de todos os tipos fluem para mim em avalanches de abundância. Há somente um Deus e uma mente. Toda a ideia existente na mente de Deus é espiritual. Meu relacionamento com o dinheiro é amistoso. O dinheiro é um símbolo da riqueza de Deus e da sua abundância infinita. A ideia do dinheiro é onipresente. Eu sou daqueles que possuem toda a riqueza do mundo. Uso o dinheiro apenas para o bem e lhe agradeço, Senhor, por seu suprimento, por seu provimento constante e eterno em minha vida. Eu mereço ser rico. Eu tenho direito à riqueza. A minha vida é uma vida de abundância. Eu sou o amor de Deus em ação em minha vida. Eu sou a abundância de Deus em movimento em minha vida. Gratidão. Está feito, está feito, está feito. Você pode retomar o seu corpo, tendo a mente relaxada e a certeza absoluta da presença de Deus em tua vida. Viva e agradeça a Deus diariamente. Você pode fazer esta meditação sempre que sentir a necessidade de uma conexão com o Criador e sempre sentir a necessidade de compreender que as riquezas envolvem você. Elas estão à sua volta. Basta você levantar a cabeça, abrir o coração e a mente e sentir esta presença constante em sua vida. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o mais vos será acrescentado. A abundância de Deus é um provimento em nossa vida todos os dias. Agradeço e nos encontraremos em breve no próximo vídeo.